ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്ട് ഹിസ്റ്ററി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഡിഗ്രി മെയിൻസ് എക്സാമിനുള്ളൊരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്ലാസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ടോപ്പിക് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ബോട്ടനി ചാപ്റ്റർ ആണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദ്യം വായിക്കും അതിനുശേഷം ഉത്തരം വായിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടിയ മാർക്ക് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ബോഡി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെഗുലേറ്റ് ജി എം റിസർച്ച് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അസസിംഗ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ പബ്ലിക് യൂസീസ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിത്തൌട്ട് ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ കൺസേൺ കൺട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഈസ് കോൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് സ്പീഷ്യസ് ലെവൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ നോവൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് നോണസ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അൺഓതറൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ആർ ടേം ഡസ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഗോൾഡൻ റൈസ് ഇസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് വെർ ദ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ജീൻ ഈസ് മെൻ ഫോർ ദ ബയോ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ആർ എൻ എ ഐ ദ ജീൻസ് ആർ സൈലൻസ്ഡ് യൂസിംഗ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ അഡിനോസൻ ഡി എം എനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജനിക് ക്രോപ്പ് വാസ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ട്രാൻസ്ജനിക് പ്ലാന്റ്സ് ദ പ്ലാസ്മിഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബാസിലസ് തുരഞ്ചനസ് സ്ട്രെയിൻസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് നോവൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ആൻഡിസൻസ് ടെക്നോളജി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആർ എൻ എ ഐ ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ക്രോപ്സ് എഞ്ചിനീയർഡ് ഫോർ ഗ്ലൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ജീൻ തെറാപ്പി വാസ് ഗിവൺ ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റീകോമ്പനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജീസ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ജീൻ ടാർഗറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവിംഗ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ഇൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടിഷ്യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഡിസീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോണസ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമലീസ് ഓഫ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ട്രാൻസ്ജനിക് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ വൺസ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് പത്തൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് വായിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാൻ ഉത്തരം എഴുതുക നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ബോഡി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെഗുലേറ്റ് ജി എം റിസർച്ച് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജി എം ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് ജി എം മീൻസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഓ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി രണ്ടും ഒന്നാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പേര് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എന്നാക്കി ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും അതിനുള്ള റിസർച്ചും അതിൻ്റെ ഫർദർ റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഫർദർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് റിസർച്ചും അത് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ് അതായത് പബ്ലിക് സർവീസിലോട്ട് അതിൻ്റെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡ്യൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ പേര് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ജെനറ്റിക് എ
വീണ്ടും അത് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അസസിംഗ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഫോർ പബ്ലിക് യൂസിസ് ആൻസർ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് വിഷ് ബോഡി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെഗുലേറ്റ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജെനറ്റിക് മോഡി ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഫോർ പബ്ലിക് റിസർവീസ് ആൻസർ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അസസിംഗ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഫോർ പബ്ലിക് യൂസിസ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിത്തൗട്ട് ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ കൺസേൺഡ് കൺട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് ബയോ പൈറസി അതായത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആ രാജ്യം അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അറിയാതെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് അവരുടെ ബയോ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോ പൈറസി കുറേ അധികം ടേംസിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ടേം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ കൺസേൺ കൺട്രി അതായത് ആ രാജ്യം അറിയാതെ അവരുടെ ബയോ റിസോഴ്സസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസോ ഓർഗനൈസേഷൻസോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ പൈറസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ലെവൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ നോവൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയോ പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് ബയോ പൈറസി കണ്ടു ബയോ പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് കണ്ടു ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് നോക്കുക ദ ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അൺ ഓതറൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ആർ ടേം ഡസ് ബയോ പേറ്റൻറ്റിംഗ് But the laws and rules to prevent unauthorized exploitation of bio-resources are termed as bio-patenting. Arthur Jodhiyam, golden rice is genetically modified crop plants where the incorporated gene is meant for the biosynthesis of. Golden rice is genetically modified crop plant. What gene is incorporated in the Jodhiyam? Answer is vitamin A. Vitamin A gene is incorporated in the Jodhiyam. അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ആർ എൻ എ ഐ ദ ജീൻസ് ആർ സൈലൻസ്ഡ് യൂസിംഗ് ഡി എസ് ആർ എൻ എ അതായത് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ഐ ആർ എൻ എ ഇൻഡഫറൻസ് ഡി എസ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ഇൻഡഫറൻസിൽ ജീൻ സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ അഡിനോസൻ ഡി അമിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു അഡിനോസൻ ഡി അമിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് The first transgenic crop was the transgenic crop, tobacco. The TI plasmid is often used for making transgenic plants. The plasmid is found in TI plasmid that will form tumor inducing plasmid. Transgenic plants are created in mean, the TI plasmid that is used in the TI plasmid. The TI plasmid is used in the agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens and bacteria are not TI plasmid. At the end, Bacillus thuringiensis strains have been used for designing novel. Bacillus thuringiensis strains are in the end of the year design chain of vegan and joy in the bio insecticidal plants. At the end of the year, what is antisense technology? When a piece of RNA or DNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene. This is known as antisense technology. At the same time, the process of RNA interference, RNAi, has been used in the development of plants resistance to. The process of RNA interference, RNAi, has been used in the development of plants resistance to nematodes. At the same time, The crops engineered for glyphosate are resistant to herbicides. Arjodhyam, the first clinical gene therapy was given for treating. The first clinical gene therapy, question is what is it? First clinical gene therapy was given for treating adenosine deaminase deficiency. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is insulin. The first ഹ്യൂമൻ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അഥവാ റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഇസ് ഇൻസുലിൻ അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ജീൻ ടാർഗറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവിംഗ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടിഷ്യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഡിസീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജീൻ തെറാപ്പി അടുത്ത ചോദ്യം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ ഈസ് ഓഫ് ആൻസർ മൈസ്
അടുത്ത ട്രാൻസ്നിക് പ്ലാൻസ് ആർ ദ വൺസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്നിക് പ്ലാൻസ് ആണ് ചോദ്യം ദേ ആർ ട്രാൻസ്നിക് പ്ലാൻസ് ആർ ദ വൺസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇൻഡു എ സെൽ ആൻഡ് റീജനറേറ്റിംഗ് എ പ്ലാൻ ഫ്രം ദാറ്റ് സെൽ എത്രയാണ് ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പുതിയ കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ബയോ പൈറസി ബയോ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് ബയോ പേറ്റൻറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക്